Witam Was z miasta, gdzie wszyscy na wszystko mają czas, gdzie wymyślono pizzę, gdzie prawdopodobnie jest najwięcej porysowanych samochodów na metr kwadratowy, a miasto leży nad fantastyczną zatoką, nieopodal wygasłego wulkanu, blisko super wulkanu, który ponoć się uaktywnia, w którym kochają Maradonę, ale też lubią Polaków. Zapraszam Was do Neapolu. You can depend, take away your blues. Your body don't belong to you as the beats and the bass are flowing through. Ten film jest poradnikiem o tym, co warto zwiedzić i co tak naprawdę zdążycie zwiedzić, będąc w tym Neapolu przez 2-3 dni. Ja po to, aby ułożyć jakoś rozsądnie tą trasę, jestem tutaj trochę dłużej, ale podzieliłem ten poradnik na dwie części. Żeby było łatwiej, podzieliłem ten poradnik na dwie części. Pierwsza część filmu to jest pierwszy dzień zwiedzania. Druga część filmu to jest drugi dzień zwiedzania i w obu przypadkach proponuję zarezerwować od 5 do 6 godzin chodzenia. W obu przypadkach proponuję zwiedzanie, zacząć zwiedzanie miasta od promenady, bo to tutaj można poczuć klimat tego miasta. To stąd rozpościerają się fajne widoki na Wezuwiusz czy na Zatokę. I to tutaj też znajdują się liczne restauracje, kawiarnie czy pizzerie, więc na pewno nie wyjdziecie stąd głodni. A to będzie mi takim miłym startem w, do dalszej podróży, więc zachęcam do, do oglądania. W opisie filmu będą najważniejsze informacje, jak i również trasa, którą podążam, więc jeśli ktoś potrzebuje się wzorować na mnie, to, to w opisie filmu są pod, wszystkie potrzebne informacje. No i tyle, i zachęcam do oglądania. Na wszelkiego rodzaju pytania czy uwagi, jeśli ktoś ma takowe, to proszę, proszę pisać do mnie maile lub pytać w komentarzach, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Także startujemy. leży nad Zatoką, więc nie można tutaj zabraknąć portu. Ja polecam wycieczkę w to miejsce, ponieważ jeśli będziecie mieć dużo szczęścia, to spotkacie bardzo duże wycieczkowce. Wczoraj wieczorem widziałem ośmiopiętrowego wycieczkowca z Bergen, a dzisiaj przypłynął, widzę, sześciopiętrowiec z pod banderą holenderską. Więc no jest co oglądać. Jeśli będziecie mieć to szczęście i będziecie takim wycieczkowcem płynąć, no to jest tutaj odpowiedni dworzec, w którym Będziecie musieli przejść odpowiednią odprawę. Ja nie mogłem nagrywać nic z zewnątrz, więc byłem tam w środku i nagrałem to, co, to, co jest najważniejsze, więc są odpowiednie bramki ku temu. Jest oczywiście odprawa paszportowa, nadaje się tutaj bagaże, więc tak jak na zwykłym lotnisku. Są też darmowe toalety, więc jeśli ktoś potrzebuje skorzystać z toalet, to tutaj może wejść. A poza tym jakby nie warto tam wchodzić do tego dworca, lepsze widoki są z zewnątrz. Dworze z dworcem, ale o wiele ciekawiej jest zaraz obok. Ja jestem na przystani, z której odpływają statki do Capri i do Sorrento, więc to raczej stąd będziecie częściej odpływać niż wycieczkowcami. A jeśli nie macie takiej wycieczki wykupionej, to tak czy inaczej polecam tutaj przyjść ze względu na fantastyczny widok na Wezubiór. Doors close, your eyes are open Still hit when I'm broken We are not letting go We are not letting go There's something about you Czy wy widzieliście kiedyś salon samochodowy połączony z pizzerią? No tutaj taki jest, salon samochodowy Hyundai'a Z jeszcze nieobitymi samochodami Idąc wzdłuż promenady dochodzimy do Zamku Del Łowo. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Neapolu i chyba najczęściej wymieniany we wszystkich przewodnikach jako godne polecenia. Ponoć rozpościerają się stamtąd dosyć ciekawe widoki, a i wejście jest darmowe, więc no, sam jestem ciekawy jak tam wygląda w środku. Potwierdzam, wejście jest darmowe i można się tu dostać bez jakiegoś większego problemu, a stąd rozpościerają się no, super widoki, na przykład na Wezuwiusz, czy na Zatokę Neapolitańską, tu od strony promenady, więc wyjdą Wam na pewno fantastyczne zdjęcia, na przykład na Instagrama, jeśli takowe będziecie robić. Jeśli przychodzicie tutaj z dziećmi, to uważajcie na nie, bo te wysokości są tutaj dosyć znaczne, więc no, lepiej jako rodzic, no, ja rekomenduję jednak zwrócić większą uwagę na dzieci. A przy okazji tutaj bardzo mocno wieje. Ja jestem w krótkim rękawku, 
zauważyłem bardzo wiele osób, które chodzą po prostu w kapturach zaciągniętych na głowę. Ja nie wiem, czy tak jest tutaj zawsze, czy tylko dzisiaj. No ale jakoś dziwnie to wygląda, jeśli ktoś to przy 20 stopniach wchodzi z kapturem na głowie. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo polecam tutaj przyjść. Na pewno jest to jeden z obowiązkowych punktów do zwiedzenia w Neapolu. Mówiłem wam o porysowanych samochodach, żeby nie być gołosłownym, idę jakąś pierwszą lepszą ulicą i pokażę wam jak wyglądają tutaj samochody, które są zaparkowane po prostu na żyletki, no ale będziecie mogli zobaczyć na własne oczy jak to faktycznie wygląda z tymi samochodami, także odwracam kamerę i idziemy uliczką, nie wiem, pierwsze 10 samochodów. Samochód numer 1, 2, trzy. Jakaś parkingówka. Trochę większa parkingówka. Samochód numer 4. Tu obity tył. Ops, przepraszam. O. Tu trochę zderzaka. Trochę zderzaka. Trochę więcej niż zderzak. O, do wymiany klapka. Do wymiany zderzak. No to plastikowe to. Lusterko też zresztą. Porysowany zderzak. Porysowany zderzak. Z drzwiami do kompletu. Zresztą tył też do robienia. No i tak to wygląda każde auto. No. O. Także, żeby też nie być go osobny, że to tylko taka specjalna ulica. No to zachęcam do spojrzenia na innego rodzaju samochody, które udało mi się nakręcić w międzyczasie. Wizycie na promenadzie proponuję udać się pieszo do centrum miasta, ponieważ tam znajdują się najbardziej charakterystyczne budowle i zabytki. I proponuję iść pieszo, ponieważ w międzyczasie będziecie mogli odkryć urokliwość tych wąskich neapolitańskich uliczek. Wizytę w centrum Neapolu polecam zacząć od przybycia na plac plebiscytu. Tutaj znajdują się dwa charakterystyczne i bardzo ładne budynki. Jeden z nich jest za mną, jest to Pałac Królewski, który został wybudowany w miejscu rezydencji e, wicekrólów Hiszpanii. Hiszpanii, ponieważ kiedyś na Neapol był pod panowaniem hiszpańskim. Obecnie ten budynek jest bardzo mocno odrestaurowany, ponieważ między innymi w czasie II wojny światowej spadła na niego bomba. Z czasów obecnych, w 1994 roku, w tym budynku gościli najważniejsi przywódcy tego świata, ponieważ to tu odbył się szczyt G7. Naprzeciw Pałacu Królewskiego znajduje się kościół San Francesco di Paola. Jego kopuła jest wzorowana na rzymskim panteonie, ale kolumnada to przypomina mi tą z Watykanu. Wychodząc z tego placu, koniecznie musicie się udać do restauracji kawiarni Gambrinus. Jest to najstarsza kawiarnia w Neapolu, zbudowana w 1861 roku. W tej kawiarni byli m.in. Goethe, Oscar Wilde czy Ernest Hemingway. Ja 
Widziałem, że tu macie wycieczki przechodzą, żeby zwiedzać tą kawiarnię. Ja wypiłem kawę Gambrinus i naprawdę no, jest świetna i kelnerzy są jednorazowi. Okej, okay, kawa wypita, więc teraz czas, aby iść dalej w miasto. I teraz uwaga dziewczyny, bo idziemy na najlepsze sklepy w mieście, na ulicę Toledo. Na tej ulicy znajdziecie sklepy zarówno dla fanów, Jak i dla pani. No i panów też. No i dzieci też będą miały co robić. Najbardziej znaną galerią jest oczywiście Galeria Umberto. Ten kompleks został ukończony w 1891 roku, ale on do dzisiaj zachwyca swoim neorenesansowym wystrojem. Pomimo tego, że galeria jest w przejściowym remoncie, to ogromne wrażenie zrobiła na mnie szklana kopuła, która jest na środku tej galerii, jak i również mozaiki, które znajdują się zaraz pod tą kopułą. Ja tak przy okazji tylko uczulam kobiety, aby pozamykały swoje torebki, bo tu jacyś, kręcą się jacyś dziwni panowie, którzy nie wiem, sprzedają ulotki, jakieś karteczki rozdają, a jak pojawiła się policja, no to nagle zniknęli i w ogóle ich tu nie było widać. Wszyscy tutaj mają hopla na punkcie Napoli, dlatego tak bardzo cenią Polaków. Ale zobaczcie, jak oni nienawidzą Juventusu. No nawet worki na śmieci są w ich barwach. Dobra, zrobiło się trochę ciemno, ale idziemy dalej, więc podążamy wzdłuż drogi Via Toledo, przechodzimy jedną stację metra i dochodzimy do drugiej stacji metra, która jest zlokalizowana przy takim większym budynku z wieloma kolumnami i zegarem na szczycie. Za tym budynkiem skręcamy w prawo, przechodzimy przez bramę, która doprowadzi nas do uliczki Via Tribunali. Ja wspominałem o tym, że w Neapolu wymyślono pizzę i to właśnie w tym miejscu, na Via Tribunale, znajduje się ta pizzeria, skąd właśnie pochodzi pizza. Pizzeria się nazywa Gino Sorbio, ale żeby się tam dostać do środka, to chyba trzeba czekać w godzinnej kolejce. Drugą taką najsłynniejszą pizzerią na tej ulicy jest pizzeria Presidente. I tutaj, w tej pizzerii, no to chyba było pół świata, bo na tych zdjęciach są największe gwiazdy, łącznie z Archiem Milikiem. Przy okazji chciałbym dotknąć jego jednego tematu związanego z, jakby z pytaniami, gdzie najlepiej w Neapolu zjeść pizzę, albo gdzie się napić dobrej kawy w Neapolu. I powiem szczerze, moja odpowiedź to wszędzie. E, oczywiście może się Wam trafić jakaś paskudna restauracja, jakaś paskudna e, pizzeria, ale mam wrażenie, że 95% pizzerii tutaj to e, 
no, serwuje taką pizzę, jaką w życiu nie jedliście. I naprawdę no, nie ma co chodzić po mieście i tam gdzieś z palcem po mapie szukać jakiejś konkretnej pizzerii, tylko po prostu iść na żywioł, sprawdzić, zobaczyć, gdzie jest najwięcej ludzi. Jeśli jest po prostu jakieś tłumy, no to, 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 to pewnie tam serwują jakieś dobre jedzenie. Z kawiarni proponuję oczywiście odwiedzenie pizzerii Garibaldi. Si. Si. Pizzeria Garibaldi, molto buono, di qua si mangia bene, si bawe poco. Sono bellissimi. <laughs> Qua, 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 tutti i turisti vengono qua alla pizzeria, pizzeria molto buona della Presidente, pizzeria Presidente, eh, sì. Sì? sì, molto buona, la Presidente e la pizzeria, si mangia bene, <ride> ciao, ciao, non ce li ha qui, dice, pizzerie eh, accurate tu sono dobre, Próbuję złapać ostrość. A, okej. Okay. Yy, więc, yy, więc polecam zwiedzić yy, tą jedną kawiarnię, w której byliśmy wcześniej. A poza tym, no, wchodzić yy, gdzie, gdzie Wam się podoba. Yy, na jedną rzecz musicie zwracać uwagę, to to, aby nie opłacić dodatkowo koperto. To znaczy, jeśli wchodzicie do pizzerii, to ja tak powiedzmy, chcąc zjeść budżetowo, preferowałbym zjedzenie pizzerii tak, tam, gdzie są stoliki na zewnątrz, gdzieś tam na chodniku. Bo jeśli chcecie wejść do środka, jakąś większą liczbą osób, 4 czy 5 osób, no to, to musicie już wziąć sobie stolik i tam możecie, możecie mieć doliczony tak, tak, zwane, tak zwane koperto, czyli dodatkową opłatę za powiedzmy usługi kelnerskie. A poza tym, tak jak mówię, Próbujcie w Neapolu, chodźcie do wszystkich restauracji, może nie inaczej, chodźcie do tych restauracji, które Wam się podobają, w których widzicie wiele osób, no i myślę, że na pewno się nie zawiedziecie i skosztujecie no, wspaniałej pizzy, którą serwują neapolitańskie pizzerie. Po minięciu pizzerii Prezydente skręćcie w lewą stronę i Waszym oczom ukaże się ogromna piaskowa bazylika, w której to Odbywa się znany na całym świecie cud krwi świętego Januarego. Obecnie o tej porze bazylika jest zamknięta, więc będę musiał przyjść tutaj jutro. Słuchajcie, taka nieprzyjemna sytuacja, bo właśnie ktoś potrącił gościa na skuterze. Potrącił go i odjechał, więc no, to dziwne rzeczy tu się dzieją. A jest godzina 23. Kończymy pierwszy dzień zwiedzania. E, tak jak wspomniałem, proszę za, zarezerwować sobie 4, 5, to aż nawet do 6 godzin e, czasu na tą trasę i jak zauważyliście, ta trasa jest dosyć ciekawa, bo od wybrzeża po zabytki, kończąc na jedzeniu dobrym, więc, e, więc naprawdę jest co tutaj zwiedzać. Polecam jedną rzecz, jeśli będziecie chodzić tymi ulicami, to z, z, e, bacznie przyglądajcie się wszelkiego rodzaju kościołom, które mijacie bo tutaj tych kościołów jest nawet chyba więcej niż w Rzymie. Ja byłem w Rzymie i tylu kościołów gdzieś obok siebie ja w życiu nie widziałem. A te kościoły, no to jeden, te kościoły, no to tak, tak naprawdę jeden od drugiego jest fajniejszy. Więc polecam wycieczkę do kościołów, nawet po to, żeby zobaczyć no, te wspaniałe, wspaniałe, no znowu słowo wspaniałe, ale no, no niestety ono to musi to się powtarzać. Wspaniałe freski, piękne tam rzeźby również są. No te kościoły naprawdę są bajecznie w środku wystrojone. Jutro oczywiście zaczynamy nowy dzień, jutro będzie drugi dzień trasy, także na dzisiaj kończymy, no i widzimy się jutro.